Okay, so let's have a more realistic example where we can apply what we have discussed earlier. And so first, two structural numbers A and B are bolted to a bracket as shown. Knowing that both members are in compression and that the force is 15 kN in member A and 10 kN in member B, determined by trigonometry, the magnitude and direction of the resultant of the forces applied to the bracket by members A and B. So, sabi dyan, meron daw tayo dito uh, two forces, which is 15 kN na nag-aak sa member A at meron tayong 10 kN na nag-aak sa member B. Ano po? So, hinahanap natin, so, by transmissibility, o principle of transmissibility, nag-a-apply siya doon. Ano po? This, so, this will be our point of application. So, ang tinatanong sa atin, what will be the resultant force? So, using trigonometry muna tayo. Later on, I will be solving this using um, component method. Kung saan, mapapakita natin na uh, whatever method ang gamitin natin, uh, makukuha natin siya. By the way, we are now using uh, analytical method na lang. Ano po? But we are using the principle of graphical para at least mag-graph natin. So, paliitin ko muna siya ng bahagya. Okay. So, using trigonometry, si, and we're seeing the color blue, si force A, sabi natin ito si uh, 15 kilonewtons nito si 10 kN. So, I'm solving for the resultant. So, this will be our solution. Po. So, supposedly, if we're looking for the resultant R, pwede natin sabihin that that is A less B. Ano po? So, pwede kong i-graph muna si A. So, si A ay pag graph natin. So, papunta siya dito. Yan. So, sige, maglagay muna tayo ng reference. Ano po? So, if this is our reference axis, your x and y, so, so this will be your a, so this is your 15 kilonewtons, and how about the angle? So, if this is 40 degrees, baklas, this is our reference frame. So, if this is 40 degrees, terrastate ko lang sa dito, ito na ngayon yung bagong 40 degrees. Tama po ba? So, ibig sabihin, in this case, po, 15 kilonewton, ito yung 40 degrees na sinasabi. Tama po ba? Okay. Then, galing dito, you're going to write or draw your letter B. So, your letter B naman is papunta dito. Ano po? So, ganyan. Ano po? So, from here, you're going to draw your letter B. So, medyo mas maikse kasi siya ay 10 lang. So, this is your 10 kilonewtons. So, how about the angle? This angle, so again, if this is our reference axis, so if this is let 20 degrees, translate lang natin siya dito. So, ito yung nagiging 20 degrees ngayon. So, dito sa ating drawing, Sigurahin lang natin ito. So, so, sa ating drawing, ito yung 20 degrees. Ito, ito yung ating 20 degrees ngayon. Ano? So, nasa yung resultant? So, this will be our resultant from your starting point papunta dito. Ito, this is now your resultant R. Ito. So, paano natin siya masasolve using method of trigonometry? Again, uh, ilabas natin yung triangle. Ano po? I-drawing natin ng uh, mas maayos yung triangle natin. Ilan lang, sir. Ito. Yan. So, this is our triangle. So, this side is 15 kilonewtons. So, this side is 10 kilonewtons. And we are looking for the length of this R. So, resultant natin. Ano po? So, kailangan po ng angle na to as we discussed kanina. So, anong angle yun? So, if this is 40 degrees plus, kung ito ay 40 degrees from the axis, tama po ba? Would you agree with me na 
ito ay 40 degrees din. Yung kanyang alternate angle po. Tama po, ito ay 40. Siguradong from the reference na y, yun ay 40 din. Ibig sabihin, kung yun ay 40, kung ito ay 40 degrees, sabay natin ng color, kung yun ay 40 degrees, Siguradong aring angle na rin hanggang dito ay 50 kasi dapat ito ay 90. Tama, 90 yan dapat. Then, if this is 90, yun ay 90 kasi perpendicular yun, ito ay 20, siguradong ito ay 70. Tama po ba? And yung kabuuan is 50 plus 70, that is 120 degrees. So, 120 degrees. Tama po ba? So, solving for the resultant R, <coughs> sit lang natin ng konti. So, if we're gonna solve for R, R, using our formula, the square root of yung 15 kilo newton squared plus 10 kilo newton squared minus 2 times 15 kilo newtons times 10 kilonewtons na po. So, yung side lang na dalawang gagamitin natin dito sa loob. Ano po? Based, based dun sa formula natin. Cosine ng anong angle. So, if we're looking for R, kung si R ang nandi dito, ang ginagamit na angle is yung nasa opposite ng R. Kaya, importante yon. So, we have 120 degrees. Okay. So, from your calculator, pwede mo pindutin. Huwag nyo na pindutin yung kilo kasi sa unit. Na po. So, 15 squared plus 10 squared. Hindi ko na papakita ha kung paano siya pinindot sa calculator kasi alam ko, alam nyo nang pindutin yan. Cosine ng 120 that is 5 square root of 19 kilonewtons or in decimal that is the same as 21.7945 kilonewtons so that is the magnitude ng ating resultant so, how I'm gonna solve for the angle naman so yung angle natin plus saan ba siya malapit so if this is our y axis no po Parang mas madali siyang solving dito. Tama po ba? So, sabihin natin theta sub r yun. Ang problema, how can you solve for the theta sub r? Ano po? Nasaan ba yung 40? Ang 40 degrees mula dito sa y-axis papunta doon. Tama po ba? So, kung makukuha ko ito na kung makukuha ko itong side na to o yung angle na to say, sabihin natin na lang siya as beta. Tama po ba? So, if this angle is beta, makukuha ko yung theta sub r. Kasi pwede natin sabihin na yung theta sub r na yun, yung theta sub r plus yung beta, ito. Tama. So, walang definite na formula actually. Ano po? It's about your drawing. Po? So, plus theta sub r o plus beta equal yun saan. ba Pag pinagsama mo to at saka ito, ang kabuuan nun ay 40. Napo, diba? Mula dito ay 40. So, pag pinagsama mo yun, that will be equal kay 40 degrees. Ibig sabihin, so, solving for theta sub r, that will be 40 degrees minus beta. Ano po? So, dun ko na siya ni-refer kasi dun siya mas malapit. Ano? Yun yan lang ang problema. How can I solve for that beta? Dun nga yun papasok yung sine law. Ano po? So, solving using sine law, so, sine of beta po. So, ito, beta over ano? Anong side ang gagamitin ko? Yung kanyang ka-opposite po, which is 10 kilonewtons is equal to, again, should I use 15? Kasi hindi ko alam kung ano yung angle na ka-opposite niya. Mahirapan ako kumuha. Pero alam ko yung R at saka yung 120, doon na lang ako kumuha. So, that will be sine of 120 Bakit nasa taas to? Kasi nasa taas yung sign sa kabilang ang equal is equal to yung R na kuha natin. Ano po? So that R is uh, uh, 
0.7945 kilonewtons. Ano po? So, solving for sine beta, that will be cross-multiply lang tayo. So, meron tayong 10 kilonewtons times sine of 120 divided by 21.7945 kilonewtons. Makakansal niyo po yung unit ng kilonewton kasi dapat unit less yan. So, um, sine of beta is equal to, pindutin niyo po sa calculator, it's 10 sine of 120 divide yung sagot natin kanina. So, that is 0.39 7, 4. Ano po? Then, solving for beta, that is arc sine, nung 0.3974 na yan. So, beta is equal to arc sine. Answer. Ano po? 23.41 degrees. Ano po? Pero yung beta, ha? Ano po? Ay, hindi pa yun yung sagot natin. Kasi, ito pa lang yan. Ito pa lang yung beta. Ano po? Ang kinukuha natin, yung theta sub r. Ano po? So, Theta sub r is equal to 40 minus 23.41 degrees. Then theta sub r is equal to 16.59 ano degrees. So yun yung theta sub r and this is the angle of the resultant. Ano po? Angle of the resultant or the direction. Measured saan? Minessured natin dito. From the negative y-axis. Ano po? Pwede hindi mo nasabihin kasi maliwanag naman sa drawing. Basta bibigyan niyo po ako ng drawing. Kung hindi ko ito makikita sa drawing, hahanapin ko yung statement nyo kung saan dyan sinuka. Ano po? At pwede ko siyang malian. Kasi napakadami ng reference point or reference axis na pwede kayong o pwede nyo gamitin o mag-refer kayo. So, be uh, specific dun sa inyong binigamit. Ano po? Okay, so I have here the same example as earlier, so but I want to solve it using a uh, component method naman. Ano po? So, using component method. For us to compare, ano yung uh, advantage ng isang solution compare the other, if any, kung meron, ano po? And of course, for us to compare na dapat parehas lang lalabas sa sagot. Ano? So, still, we have forces uh, 15 kilonewton acting at A or at member A. Then, we have the force, this force acting at member B. So, true line of action, yung kanilang point of application o yung kanilang point of intersection is dito sa point nito. So, ang gagawin natin ngayon, we're going to... Um, Solve it using component method. So, ang gagawin natin, ita-translate natin itong force na to dito. Ano po? Tapos itong force na to mapupunta dito. Ano? So, what's the angle? So, if this is 20 degrees, so, sure, this is 20 degrees. So, if this is the 10 kilonewtons, then this is the 15 kilonewtons, di ba? Sa member A. So, if this is uh, if this angle is 40, sure, ito yung 40 natin. Ano po? So, ito yung 10 kilonewtons. Tapos, ito yung 15 kilonewtons natin. Ano po? So, i-graph ko lang ng abukod para mas malinis. Ano po? Ito yung ating pinaka-FBD. Your y-axis and our x-axis. Ano po? Then, so, dito, so, graph natin tong 10 kN. So, suppose this is a uh, vector B na lang. Tapos, ito ay si vector or si force A. Maliwanag. So, mula dito, so you're going to graph it. Ganyan. Po. So, this is your... Laka natin, ano po, para mas madali tayo maglagay ng... So, this is your vector B. O si force B, ang angle na to ay 20 degrees. Po. Then, extend lang natin to. Tapos si, uh, si A ay nandito din. Dito din siya nag-aak. Ano po? So, ito. 
si vector A, ang angle na ito ay 40 degrees. Again, po, hindi nyo kailangan i-drawing yan ng accurate na accurate. Ano po? So, ang sunod na mangyayari dyan, pag nagawa na natin yan, so okay na tayo dito. Po. Ah, we're going to resolve it into components. So, si B, i-resolve ko into components. If I pro-project nyo yun, kailangan 90 degrees. Ano po? And ipo-project nyo dito. Ano po? So, gamitin ko lang si Violet. Ito. Si, this is the B sub X. The horizontal component of B. And this one is the vertical component naman ng B. O si B sub Y. O tawag natin sa kanya is the uh, projection of B on the Y axis. Ano po? Then this one, gamit ang panaibang kulay. Si A. Ipo-project mo din siya kay x-axis. So, ang tawag natin sa kanya ay si a sub x. Ipo, tapos, ipo-project mo din siya kay y-axis. Ipo, mula dito, hanggang dito, siya naman si a sub y. Ano po? So, what's the next step? Ang sunod na step natin, um, i-resolve naman natin ay, kukunin natin yung uh, value. Ano po? So, di ba, by summation f of x, by summation of f x, ibig sabihin, uh, kukunin mo na lahat yung nasa x-axis lang. Ano po? So again, alagay natin ay um, positive yung mga pakanan and therefore it follows na yung mga pakaliwa ang negative. So si a sub x, so wala kang ibang titingnan sa x-axis lang. Si a sub x is positive. Ano po? Aadin mo lang lahat sila, positive. Then, si B sub X ay negative kasi pakaliwa. Negative B sub X. Again, wala kang ibang titingnan. Lahat lang na nandi dito. Wala ka nang pakialam dyan sa dalawa na yan. Kasi niresolve mo na siya into components. Kaso, si A sub X, ano po, ay diga class. Kung ito yung 40 degrees, katapat siya. ba? Ito si A sub X. ba? Ito yung haba na yun. Katapat siya. Tama po ba? So, diba, gawin natin yung triangle natin kanina. If this is A, this is AY, and this is A sub X, and dito yung 40 degrees. Na po. So, kung gagamitin natin si 40 degrees, na po, um, gagamitin ko si AX as opposite. So, sine siya dapat. So, it must be A sine ng 40 degrees. Naalala nyo kanina. AX is equal to A sine ng 40. Yun yung nasolve natin. And therefore, it follows na AY is A kasi ang AY ay adjacent ng 40 na ginagamit. Pag adjacent, katabi, cosine yun. Ano po? 40 degrees. Ano po? So, minus B sub X. So, B sub X, nasan ba si B natin? So, kung ito si B, tapos nandito dito yung B sub Y, Tapos, nandito yung B sub X. Tama. So, si B, tas ko lang. Nandito si B, diga. And this angle, ito, ay 20 degrees. So, ganun din. So, kung gagamitin ko si 20, na po, itong B sub X ay opposite. So, yung B sub X ay sine. So, that will be B, si B X is equal to B, sine ng 20 degrees. At si B sub Y, si B sub Y ay ito, diga, katabi ng 20 adjacent, so that will be cosine of 20 degrees. Ano po? So, B sub X is B uh, sine 20 degrees. Ano po? Although wala kayo nakikita ang AB dito, ano po, uh, naglilat ako para lang ma-represent ko siya in terms ng pinaka-formula. Before we start uh, substituting the value, so uh, A is, ano yon? Uh, 15 kilonewtons sine ng 40 degrees minus B, which is 10 kilonewtons sine 20 degrees. There's no need for you na pindutin sa calculator yung kilo. Ano po, yun nga lang, you have to make sure na bago kayo mag-start ng solving, ano po, you must express lahat ng parameters into same unit. So, katulad ito, kung si A ay nakakilonewton, si B, express nyo din in kilonewton para hindi kayo, o para diretsong pindot nyo na sa calculator. So, that will be 15 sine of 40 
minus 10 sine of 20. So you have 6.2216. Then of course, sundin yung unit nyo. Kilonewton. That is the summation of f of x na po assuming positive yung mga pakanan. Then after, alam mo na to, na po. Then, summation of f of y naman tayo, na po, is equal to, ano ba yung mga nasa y? Ito lang naman dalawa. Na po. And select pa baba, kung i-assume natin na paakyat ang positive, na po, negative itong pareha. So, that will be negative ay minus by. Pareha silang pababa. So, ay is negative a cosine 40 degrees minus by which is b cosine 20 degrees. Substituting the value, negative 15 kilonewton cosine of 40. Then your b is 10 kilonewtons cosine 20. Po. Then summation f of y, that will be 15 cosine 40 minus 10 cosine 20. So that is negative 20.8876 kilonewton. Po. So that is the summation of f of y positive upward. Ano po? So, ayan na naman kung alam ko na yan. Again, ano po? Uh, f of x and f of y is simply the uh, the component of our resultant. So, kung i-drawing natin si resultant, ano po, nasaan siya? Magbe-base tayo ngayon kung nasaan yung ating mga component. So, if this will be our coordinate axis, sa ating f of y, ano po, is negative. So, pababa siya. So, summation f of y, pababa. This is summation f of y. That, yung ating summation of f of x is positive. So, pakanan siya. Summation f of x. So, definitely, through parallelogram method, nagkataon lang na rectangle siya. Of course, rectangle is a parallelogram. Yung ating resultant ay nandi dito. Nasa, nasa fourth quadrant. This is our resultant. Ang problema, paano natin siya kukunin? Ano po? So, we're going to apply the formula. Pusod lang natin. Yan. Pusod natin. Diba, class, kung i re ko yan, sabi ko nga sa inyo, if this is our R, ano po? So, ito yung ating f of x, summation of f of x, then ito yung ating summation f of y. Ano po? So, by Pythagorean theorem, r is equal to the square root of summation of r of, ah, sorry, f of x squared ano po? plus the summation of f of y quantity squared. Ano po? So, substitute nyo lang po dun yung mga values. Ang ating f of x is 6.2216 kilonewton quantity squared plus yung 20, sabi ko nga sa inyo, regardless kung isasama niyo yung sign o hindi, lagi naman niya magpa-positive kasi naka-square siya. Po, so, R is equal to squared plus 6.2216 squared. So, ito. 21.7945 kilo newton. So, same ba tayo ng sagot kanina? Silipin nga natin, Seth, if we still have, if we, we have the same answer. Yan. Sa 21.7945, yun ang ating sagot. Ano po? So, same. about the angle? Ano po? So, yung angle natin, how can we solve for the angle? So, kanina kasi, um, di ba, ang kinuha natin angle ay in reference, di ba ito yung kinuha natin in reference sa uh, y-axis. So, ito na lang din kunin natin, theta sub r. So, ibig sabihin, ito yung theta sub r na yun, ito yun. Tama po ba? Yan yung theta sub r. Hindi to, hindi yun yung sinulog natin kanina. So, paano ko siya kukunin? Di ba itong theta sub r na to, 
kung ito yung ating reference, ito rin yan. Tama po ba? I mean, ito talaga yung sinusukat natin, just, just that, equal siya dun. So, sa triangle, ano po, sabi ko nga sa inyo kanina, kung naka-refer siya sa y-axis, ang theta sub r natin is arc tangent ni no. Kasi ba diba, ito na yung kanyang opposite ngayon, ito na yung kanyang adjacent, tama. So, that will be summation of f of x over summation of f of y. Na, naalala nyo yung uh, pinoint out ko dito. Yung nagbabago ito, yung f of s and f of y, kung sino yung nasa numerator, depende kung anong ni-refer o reference yung axis. If your reference axis ano po, is the y-axis, ano po, nasa taas ang f of s. Kasi happens na siya yung opposite ng angle. And again, kapag sumusol tayo, there's no need for you to uh, include the sign. Kasi nasa fourth quadrant na siya, alam natin. Ano po? So that will be 20.8876 kilonewtons divided by 6.2216 kilonewtons. You can cancel the unit. Then theta sub r will be will be arc tangent of 20.8876 divide 6.2216 and gives you uh, an angle of uh, ano ba yung angle natin kanina? Ang angle natin kanina ay ah sorry, parang baligtad tayo ng sorry po, sorry I think baligtad tayo ng nagamit. Ano po? So, it must be f of x dapat nasa taas. Are, sorry. f of x muna sa taas. Nabaligtad si sir. That is 6.2216 kN. Although, pwede din yung ginawa ko. Yun nga lang, uh, dapat naka-refer ka sa x-axis. Ano po? It's 20.8876 kN. Cancel. So... Yun, lalabas ang sagot natin as 16.59 degrees. Ano po? So, this is our theta sub r. So, kung gusto yung maglagay kayo ng statement that the resultant is 21.7945 kN at 16.59 degrees. Uh, Counterclockwise, counter yan, papunta doon, from the negative y-axis. Ano po? Pero, dahil nga binigyan mo naman ako ng drawing, na po, binigyan mo ako ng gantong drawing, hindi na kita hahanapan ng statement na gano'n. Ano po, and if you're going to check the value kanina, uh, ayun po, 16.59, yung tetas of R, yan nakuha natin. Ano, so maliwanag na whatever method ang gamitin natin, ano po, okay, you must come up with the same answer. Yun nga lang, may kanya-kanyang advantage and disadvantage. So itong component method is applicable sa lahat ng uri or Oh, regardless of the number of forces na ina-add natin, lagi siyang applicable. Unlike ng trigonometric, ano po, na although pwede siyang mag-add ng more than 2, pero uh, matagal na proseso. Ano po? Okay, next example. Determine the resultant of the forces as shown. So, meron tayo ditong hook uh, being acted upon by 3 forces, uh, the 50 pounds, the 40 pounds and 60 pounds acting on their direction as uh, indicated by the angles 25 degrees, 60 and 50 degrees. So, we are asked to solve for the resultant. Since tatlo to, ano po, tatlo yung ating forces, so, through analytical method, hindi na siya possible sa method of trigonometry. Again, I mean, possible siya, pero impractical na gamitin. So, diretso na tayo dun sa component method natin. So, ang gagawin natin, na po, so ito na lang din yung magsiserve. Binigyan na tayo dito ng axis na po, na magsiserve na po, as our reference. Na po. So, ililipat lang natin siya sa ating pinaka FBD. Tanggalin natin yung hook. So, this will be our FBD. Yan, your x and y axis, then yung 
sorry, yung mga forces natin si 60 pounds nandito dito. Ayan. So, this is 60 pounds. Tapos, yung uh, angle niya is 25 degrees. Tapos, si 40 pounds, iba yung kong kulay. So, nandito dito siya. Si 40 pounds. Tapos, ang angle niya, 60 degrees. Tapos, lastly, meron tayong uh, 50 pounds dito. Yan. So, ito si 50 pounds. At ang angle niya, 50 degrees, referred sa y-axis. So, using component method, na po, kung gusto natin, ang gawin natin, maglagay ulit tayo ng letter. Na po, suppose this is A, para pag gumagawa tayo ng formula, na po, o ng equation, rather, ay mas mabilis, ano po, mas maliwanag yung presentation ng ating data. So, C. Po. So, if I'm going to resolve this C into components, ipoproject nyo lang po siya perpendicularly, orthogonal, perpendicular ang ibig sabihin nun, na po, then yun yung maging reference natin hanggang saan yun. So, this will be our C sub X, tapos ito yung ating magiging C sub Y. Na po, then C B, uh, yan. So, ito. Yung projection ni B. So, mula dito hanggang dito is sabihin natin B sub Y. Tapos, ito. Sabihin natin si B sub X. Yan po. Tapos, si C. Ay, si A. Yung color green. Project din natin siya. Yan. Ang iba, pinaghihiwa-hiwala yung projection. Pero, pwede nyo namang gawin yun kung kayo malituhin. So, pero, pwede nyo siyang Ang iba, hindi na nagdalagay nitong component. Pero, for the meantime, this is AY, maglagay muna tayo. Kasi, ang problema ng iba, nakakalimot sila. Ano po? Kung gusto nyo, pagbukod-bukotin nyo po yung drawing. Ano po? So, by summation forces, pusod lang natin. Yan. So, by summation forces, Ang ibang gamit, H, horizontal lang ibig sabihin. No? Pwede kayong gumamit ng X. Ano po? So again, positive ang pakanan. Ano ba yung mga nasa X? So, sa X axis ka lang titingin. Wala nang iba. Wala ka lang pakay dito sa mga ABC na yan. Na-resolve mo na kasi sila. So, meron tayong isa, dalawa, at tatlo. Ano po? Unahin natin si A sub X. So, that is positive A sub X. Tapos si B. Positive din siya kasi pakanan. Minus ito, kasi pakaliwa siya. So, kaya negative. Tapos, si A sub X, ano po? So, drawing nyo kung kayo nalilito. So, ito si A. O, tapos, ito si A sub X. Tapos, ito si AY. This is the angle 25 degrees. Ano po? Pinawin lang natin. This angle is 25 degrees. So, si AY o si AX is adjacent on 25. So, that is cosine. That will be A cosine ng 25. Ano po? Plus B. Uh, drawing natin si B. Kung kayo nalilito ang B, papunta dito yon si B. Ano po? Tapos, uh, dito si uh, B sub X. Tapos, nandito dito si B sub Y. Uh, si B. Tapos, ang angle na 60 ay ito. So, si B sub X is adjacent ng 60. So, it's D cosine ng 60. Pero, tingnan niyo po si C. Ang C sub X, diba ito ang C? Ito. So, ang C sub X ay pa ganyan. Ito. Pero, yung angle kasi nandito dito. Dito ako mag-start. So, si C sub Y. Tapos, ito, C sub X. Ano po? Ang C natin, ay ito. So, angle, ito 50 degrees. So, pansin niyo po, yung C sub X ay opposite ng 50 na gagamitin nyo. So, pwede nyo sabihin na yan ay C sine kasi opposite of 50 degrees. O, substitute nyo lang po yung values. Ang A natin ay 60 pounds. Naka-English unit tayo ngayon, cosine 25. No need to convert, basta pare-para sila ng unit. Ang problema nyo, 
kung magkakaiba yan ng unit, you have to convert. Ano po, hindi nyo pwedeng isalpak sa solution na magkakaibang unit. Definitely, magkakamali kayo. Ano po? So, 40 pounds cosine 60 minus C is 50 pounds sine of 50, 50 degrees. So, diretso solve na yan sa calcule. It is 60 cosine 25 plus 40 cosine 60. Hindi ko na pinapakita ha. Later on naman, I will show you techniques sa calculator. Ano po, yung kumbaga, solution sa advanced math para may reference kayo ng sagot. So, this will be uh, kung tama ang pindot ng sir, 60 cosine 25 40 cosine 60 minus 50 sine 50. So, is 36.0762 Yan, pounds. So, that is our summation of f of x. Our summation f of x positive to the right. Ano po? I want na pantay-pantay yung equal sa as much as possible. So, summation f of y naman tayo so, upward, positive, po, is equal. So, ano naman yung mga nasa vertical axis doon lang kayo titingin? So, si AY is positive. So, positive AY. Tapos, si BY ay negative kasi pababa. So, negative BY. Tapos, minus kasi pababa rin si CY. Ano po? Then, ang AY natin is A sine or cosine. Si AY ay opposite ng angle na 25. So, yun ay sine ng 25. Minus B, tingin sa drawing, si BY ay opposite ng 60. So, sine. So, B, sine 60. Pag magaling na kayo, hindi nyo na kailangan mag-drawing nito. Ano po? Minus, uh, CY. Ang CY, ito ang 50 degrees natin. Katabi siya, adjacent. So, cosine yun. Pagkakatabi, ano? So, C, cosine ng 50 degrees. Salpak nyo lang yung value. The reason why, kung bakit po ako nag-let muna ng letters para maliwanag kung saan nanggagaling yung mga value. Ano po? So, A is, again, 60 pounds sine 25 degrees minus B, which is 40 pounds sine 60 minus C, na 50 pounds cosine ng 50 degrees. So, that will be 60 sine 25 minus 40 cosine, uh, sine 60 rather, minus 50, cosine 50. And that is, how much? Negative 41.42. pounds. Ayan. Ito po. So, that will be summation of f of y. So, mapapansin natin, ano po, so, please take note of this. Pansinin natin, kung i-graph natin yan, nasa ng ating resultant? So, ang ating resultant will be here. Uh, yan. So, tingnan natin, if we have this axis, ano po? Yung ating f of x is positive. Ano po? So, yung f of x natin is positive. So, nandito dito. Nagkakataon lang class sana na nandu doon. Hindi lagi nandu doon. Ano po? So, ito si uh, f of x positive siya. Kaya pa ka Si f of y negative. So, kaya pa baba siya. Po. So, summation f of y. So, if we're going to trace kung nasaan yung ating resultant. So, mostly nandito dito ulit siya. Ano po? Sa fourth quadrant. And pansin ninyo. Po, makikita nyo naman kasi... Uh, base dun sa ating force na nag-aak, uh, probably nandun doon. Imposible yung nandun dito siya sa second quadrant. Ano po, kasi halos na lahat ng mga forces ay nandun dito sa side na to. So, basically, kapag ka kayo nagsisolve, dapat tinitingnan nyo din. Ano po? So, I want to solve for the angle. Dito na lang, i-refer natin sa x-axis. Say, that is so far. But, before that, let me solve muna for the r. So, r, again, it is square root of summation of f of x squared plus summation f of y squared. So, substitute nyo lang po yung value. That will be the square root of 
36.0762 pounds squared. Po, oh, hindi ko pala natuturuan pag si store sa calculator. Then 41.4233 pounds squared. Na po. So that will be R. So mamaya tuturuan ko kayo kung paano i-store sa calculator. Para walang puto. At saka mas mabilis. That is 54.7873 pounds. Yun yung magnitude natin. How about the angle? So, since nandi dito ang ating theta in reference ng x-axis, na po. So, ito yung ang ating pinaka-opposite dyan ay ito, f of y. So, pwede kong sabihin na theta sub r is equal to arc tangent of summation forces y over summation forces of x. So, theta sub r will be arc tan of, again, don't include the sign na kasi alam mo kung nasa saan siyang quadrant by means of drawing your or graphing your components. And f of x is 36.0762 pounds. And therefore, theta sub r, kung susolbin natin, that's arc tangent of It's 48.95 degrees. So, yung theta sub r natin ay naka-refer sa x-axis. So, kung titignan nyo po dito, ah, balik ko, yung ating resultant ay nag a dito sa portion na ito. Dito. Nandi dito yung ating resultant. Yan, medyo malapat. Kasi yung angle niya measured dito is just 48. Ano po? So, probably, eh, tama naman. Kapag pinagsama-sama mo itong lahat, probably nandito siya kasi lahat ng forces na nakikita nyo ay nasa side na yun. Yun na sinasabi ng sir. Ano po? Na kapag kayo next, kasi laging sinasabi ng sir na pag pumindot ka ng calculator, lagi yan may sagot. Ano po? Automatic yun. Ang hindi lang natin sure, yung bang lumabas sa calculator ay tama base dun sa condition noong given na problem. Ano po? So, so far, ano po? We have two examples. Okay, so let's have another example here. A steel tank is to be positioned in the excavation. Knowing that alpha is 20 degrees, determine by trigonometry the required magnitude of the force P if the resultant R of the two forces applied at A is to be vertical. Also, find the corresponding magnitude of R. So, medyo uh, pabalik, ano po? Uh, and also, hindi natin alam yung magnitude ng R, hindi pa natin alam yung isang P o yung isang force. Ano po? So, kung meron daw tayo ditong tanke, ano po, ito yung tanke natin na ilalagay daw dito sa hukay, then uh, suppose, salimbawa, ito yung tali ano po, na gagamitin para siya yung maibaba. So, may force na nag-act 425 and there is another force, unknown force, pero alam natin yung alpha na yun. Ano po? So, ang tinatanong, Ano yung magiging value ng P kung, ano po, ano magiging value ng P natin kung ang force is vertical o resultant? Ano po, syempre, hindi yun pababa. Ano po, kasi imposible maging pababa yun kasi pataas ang hatak ng dalawa. Ano po, pero vertical siya. Ano po, nasaan yun? So, possible kung siya vertical, papunta dito ang resultant. Yun lang ang alam natin, pero hindi natin alam kung kanyang magnitude. So, by trigonometry, paano natin siya susolven? Ah. So, create muna ko dito ng axis. Ah. Ito. What happened? Yan. Create muna tayo dito ng axis. Ano po? Tapos, masyari dyan ang maliit. Yan. Create muna tayo dyan ng axis. Tapos, i-plot ko muna yung 425. O, kung gusto mo, unahin mong i-plot yung P. Ano po? So, uh, paano natin siya i-drawing? Say, ito. Kung si 425, i-drawing ko siya papunta dito. Gandahan lang natin glass yung ating drawing. Ano po? Ayan. 
Wala namang pinagbago siya. Okay. So, if this is our x and y axis, na po, andi dito yung ating uh, 400, hindi natin to, andi dito yung ating 425 po. So, yung ating 425 pounds, ay nandi dito. No, yung nandiyan siya, 425 pounds, in this angle, is 30 degrees. Tapos, kung using trigonometry tayo, dapat dito sa dulo na to, na po, dito ako magkikreate ng another axis. Doon ko idudugs yung si P. Na po, si si P, gawa ko ng maliit na axis dito, doon ko idudugs yung si P. No, so, mula dito, papunta doon. Na po, Papunta dito is P. Bakit hanggang dun lang, sir? Oh, pakita natin yung hanggang dun lang. Po. So, this is 20 degrees. Oh, bakit ko alam? Kasi yun ay alpha. Sabi, ang alpha ay 20 degrees. Ano po? So, nandun siya sa side na yun. Diga po. So, 20 degrees. Ayan. Ano po? Bakit hanggang dun lang siya? Kasi ang sabi sa atin guys, na po, ang resultant kasi, po, ang resultant, bakit pa kulay red yun? Yan. Ang resultant ay pa-vertical. So kung mag-start siya dito at pa-vertical siya, aabot lang ito hanggang dito lang sa line na yan ng y-axis. Tama po ba? So this will be our resultant. So, yan. Yung ating resultant. Now, If this is 30 degrees, po, maniniwala kayo o papayag kayo kayo sir na ito ay 30 degrees din. Tama po ba? So if I'm going to um, draw my triangle ng mas maayos, ito yung papalakihin kong triangle ha, mga kasama. Po, yan. So ito yung ating R. Yan. Tapos ito yung ating B o yung ating P na nawawala din. Ako. Tapos, um, this angle, kung ito ay 30, tiga, siguradong ito ay 60. Ibig sabihin, are ay 60. Ako. At anong angle to? Itong angle na to ay 20 plus 30, so that is 50. Ano po? So, aring side na ay alam ko na 425 pounds. Okay. How can I solve for P? Diga, ay wala yung R. Kasi kung gagamit ako ng Pythagorean, R is equal to square root of P squared plus itong 425. Dalawa yung anun ko. Tama po ba? So definitely, hindi ko pa siya mahanap. Mahanap ko muna, ano po, is either P or R. Ano po? Pero paano? Kasi class, tinan nyo ha? Diba, alam natin, diba, this is a triangle. Tama po. Alam natin, na ang sum ng lahat ng interior angle ng triangle ay ano? 180. Tama po. So, kung ito ilalat ko as beta, tama po. Kung yan ay beta, yung 60 degrees, ito, plus 50 degrees, ito, plus yung beta, dapat daw ay 180 degrees. Sir, wala namang sinabi sa problem. Yes, pero alam mo yun dahil nag-aral ka ng trigo. Ano po? So, beta is 180 degrees minus 60 degrees minus 50 degrees. I think that is equal to 70 degrees. Tama po ba? This is 110. Ano po? So, alam na natin yung beta. So, by that, ano naman sir kung alam ko na yun? I can now solve for P. Ano po? Or R. So, ulahin muna natin yung P kasi yun ang unang tanong. Using ano kung uh, cosine lo ba? No. Kasi di ba? Sa so, cosine law, kailangan may present na dalawang, ano po, kailangan may present na dalawang side. Dito sa case na to, isang side lang ang present, pero given lahat ng angle. Pag ganun ang case, gagamitin natin ay si cosine, ay si sine law rather. So, if I'm solving for P, so si P sa taas, divided by, anong angle? Yung kanyang ka-opposite, yung katapat niya, mga kasama. Ano po, sine 60 is equal to Anong pwede ko magamit? Should I use R? Kung gagamitin ko si R, although alam ko yung 50, 
Sorry. Hindi pwede kasi dalawa yung unknown. So, better yet, I'm using yung unknown ang side. Alin yun? Ano po? Yung Ay, wala. Burahin lang natin. Alin ang pwede kong gamitin? E di yung beta. Ano po? At saka yung 425. So, 425 pounds divided by yung kanyang ka-opposite. Di ba? Yun ang kanyang ka-opposite. That is sine of beta where beta is 70 degrees. So, solving for P, cross-multiply lang. It's P is equal to 425 pounds po times sine of 60, cross-multiply doon mga kasama, po, divided by sine of 70. So, ayan, P is equal to, pipindutin nyo lang po yung calc u, baka hindi nyo pa alam, sine 60, divide sine 70, po. So, that will be 391.6821. Pounds. Ano po? Bakit pounds? Ayun o, meron hindi na-cancel na pound doon. Ano po? So, yun yung value ng P. Yun ang hinihingi sa letter A. Re ano yung required na force P? Ano po? Para yung kanyang resultant ay vertically upward. Ano po? Wala naman sa sinabing upward. Ano po? Kaso, kung titignan mo nga po yung mga forces, impossible yung downward siya. Pero dapat siya vertical. So, parang ang sinabi dito, alam niya yung direction ng resultant, pero hindi niya alam yung magnitude. Ano po? At pinapahanap din sa atin yung magnitude ng result. And how? Pwede, uh, pwedeng cosine lo, kasi alam ko na to, alam ko na to, alam ko na to, alam ko na yan. Di ba? Tama. I mean, alam ko na tong mga size na to, pero mas mahaba yun. Eh kung alam mo naman siya na using sine lo, pero mas madali ang sine lo. Ano po? So using sine lo to solve for R, posod lang natin ng konti sir. Yan. So, to solve for R, so, cosine lang lang tayo, R over ito, opposite, katapat, sine 50. Go, sine 50 is equal to, anong pwede kong magamit? So, pwedeng ito. Ano po, mas sakto kasi yung kanyang value. Tsaka, nasolve lang kasi natin to Possible na mali yan. Ano po? So, pag nangyari yun, madadamay lahat. So, ang suggestion ng sir, if Pwede na gamitin nyo po yung mga given na. Yun ang gamitin. Huwag gagamit ng na-solve na value lang. Ano po? So, it's 425 pounds divided by sine ng ka-opposite na beta. Ano po? Which is 70 degrees. Ganun pa rin. Same process. Cross-multiply. Po. So, that will be... Oh, diretso ko na ha. Hindi ko na papakita. Sine 50 divided by sine 70. That is 346.4632 pounds. Ano po? Yan. Sir, may napansin ako, bakit mas malaki yung P kaysa sa R? Hindi ba dapat mas malaki yung R compared sa P? Hindi po. It doesn't follow na ang resultant ay lagi yung pinakamalaki. Ano po? Kasi, we are considering the direction. Pwedeng mas maliit ang resultant. Pwedeng ang zero, diga? Sa equilibrium, zero ang resultant. Ano po? So, it doesn't follow na dapat laging mas malaki ang resultant compared sa other forces na ina-add mo. Ano po? Kasi hindi ka naman nag-a-add ng magnitude lang. Nag-a-add ka with uh, consideration of direction of force. Wag, wag magugulat pag uh, nag-zero ang resultant or uh, mas maliit pa ang resultant. That, that's okay. Ano po? So, ito. Okay. So, let me consider again the same example. Then, and let me show you if this is solvable using component method. Although this is more, uh, kumbaga, convenient to solve it using uh, trigonometry kasi pabalik siya pero I want to show you na this is also possible if you're going to use component method although siya ay pabalik ano po so sa component method um, this will be our reference axis or reference axis 
Ano po? So, gagawa muna ako dito. And if this, ano po? So, if this is our reference axis, is your x and your y. Ano po? Nandi dito daw ang ating forces. Ito si P. Nandi dito siya. Ano po? Uh, ang alam ko lang, this alpha is equal to 20 degrees. Then, another force, ito na dito. Say, ito. Bo, is 425 pounds and this angle is given as 30 degrees. Ano po? So, we're going to resolve it into components. Say, and this is, ilet ko muna as vector A para makita nyo in vector or in component. Ano po? So, if we're going to resolve that into components, so this will be our A sub X and this will be our A sub Y. So, then, this will be our P sub X and this side, ito, hanggang dito, is our P sub Y. Okay. Ngayon, Ganun pa rin, wala namang nabago sa process if we're taking the summation of f of y na po, taking positive ang upward, titingin ka lang dito. Na po, that is equal to a sub y plus p sub y kasi parahas pataas. Ano po, yun lang, si p sub y, na po, o si a, i-drawing natin para hindi kayo malito. Ano po, ito, Si A, ang angle ay naka-refer sa x-axis. So, this is our A sub y. And ito yung ating, ah, sorry, it's A sub x. So, it's A sub x. Then, ito si ating A sub y. Then, this is the 30 degrees. Kaya, pwede kong sabihin that Ax is equal to A cos 30. At saka si Ay, ang ating A sin 30. Ano po? Maliwanag naman yun. Ang AY ay ka-opposite, kaya yung sin. Ang AX ay adjacent, katabi, kaya cosine. Then, yung ating P naman, if this is our P, nandito si P sub X, then nandito si P sub Y, and this angle is 20 degrees. So, therefore, you can say that P sub X is P cosine 20, and P sub Y is P sine 20 degrees. Ano po? Okay. Ang problema, so alam ko na si A sub Y. Si A sub Y is A uh, sine 30 degrees. At alam ko din yung value ng A, which is 425. Ano po? So, kung ilalagay ko yun, it will be so, sorry, naburo lahat. Ano po? A sub y, so it will be A, which is 425 sine ng 30 degrees. Plus, yung P, hindi ko alam. So, hayaan lang natin P, tapos sine ng 20 degrees. So, may isa ka ng unknown. Kaso, ano yung summation of f of y? Ito binigay siya ngayon. Diga, kasi di ka class, sabi natin, if this is the resultant R, this is our summation of f of y. Then, this is the summation of f of x. Tama po ba? Tama. Kaya nga tayo nag-come up with r is equal to the square root of f of x squared plus summation of f of y squared. Di ka po. Ano? So, yun nga lang, kasi ito yung component, yun nga lang sa kaso na to, sinabi niya kasi na ang resultant ay directly papunta saan? sa vertical upward. Ibig sabihin, walang, walang component along the x-axis. Tama po ba? Diretso na. So, kung magkakaganon, walang resultant sa x-axis, ang f of x natin ay 0. Na po, the summation of f of x is 0. Na po, the summation of f of x is 0. Kasi kita natin, paakit na. Na po, wala siyang component. Kung magkakaganon, Kung magsisiro ang f of x, therefore, r is equal na lang sa si square root of summation of f of y squared. Kung saan, makakancel mo yung square root at yung square root, 
Kaya ang resultant natin ay equal na lang sa summation of f of y. Tama po ba? Tama. So, meron ka ditong resultant r. Ano po? Na hindi pa rin natin alam. So, dahil hindi pa natin alam, ilat muna natin siya as equation number 1. Kasi isang, di ba class, sa algebra kasi, ilan bang equation ang kailangan namin, sir? Sa algebra, kung ilan ang nawawala, kung ilan ang unknown, ganun karami ang equation na dapat mong ibigay o makuha. So, meron tayong dalawang unknown, so P at saka si R, kaya dalawang equation natin na kailangan makuha. Ano po? So, saan na kukuha? Ang isang equation is by summation forces Y. Saan ang isa, sir? Sa summation forces X. Ano? So, by summation forces X, ito ko na ilagay, So, maliwanag na ang summation forces x ay 0. Ano po? So, by summation forces x, ang pakanan ay positive, equal kanino? Tingin ka sa drawing. Dalawa lang yan. Ano po? Si negative a sub x, ano po? Kasi pakaniwa siya. Tapos, ang pakanan, si p sub x. Eh, alam mo na ito ay 0. Dahil, base sa condition, sir, hindi naman sinabi sa problem na 0 yan. Pero base sa analysis natin, kung ang resultant is vertically upward, walang component siya sa horizontal. And purely, lalabas na yung kanyang vertical component ay equal lang mismo sa resultant. Kaya nga aray naging R. So if this is 0, then negative A, ang A ay alam po. Diga? It's 204, ng value, 220, uh, 425 pounds. Ano nga ang A sub X? Cosine 30. Ano po? 30 degrees, tama po ba? Plus, P sub X is P cosine 20 degrees. So, meron ka lang isang unknown. Ano po? So, pwede mo pa lang masolve siya dito. Ilipat mo lang dito sa kabila. So, that is 0. Ano ba yung 425 cosine 30? Ano po? O kung gusto mo, ilipat mo ng buo dito sa kabila. Ano po, itong lahat na ito maging positive, 425 pounds cosine 30 degrees is equal to P cosine 20 degrees. Diga, dividing both sides by cosine 20 degrees, madi-divide mo both sides, cosine 20 degrees, makakancel mo ito, masasolve mo yung P, tama ba? That will be uh, divided by cosine 20 Tama. And you have 391.6821 pounds. I think we have the same answer as kanina. 391. Di ba? Masasolve siya. Yun nga lang medyo mas mahirap siya isipin. Ano po? Dito sa component method. Eh di sa ang gagamitin ko na lang ay method of trigonometry. Magagamit mo lang yun kung ang binigay na forces ay dadalawa. Di ka? Or you're adding two vectors. Eh, paano kung madami? Wala kang choice. Kundi mag-component method. Kaya, diniscuss ko to para meron ko yung idea kung paano siya gagamitin. Ano po? Kasi, we cannot stick to a single solution alone. Kasi, ay, mas madali yun. Doon na lang ako. Ano po? Hindi po pwede. Ano po? Kasi, case-to-case -case basis, may mga problem na hindi siya madaling gawin. Ano po? Okay. Eh, sir, nasolve ko na yung P. How can I solve for R? So, ito. Ano po? Actually, nauna ko lang siya isulat. Ano po? Pero, kaya, nag-come up muna ako sa equation na to kasi hindi ko pa alam. Ano po? Pero kung nauna ko to, masasolve ko agad si P. So, therefore, using equation number 1, using equation 1, ano po? So, solving for R, ito na yun, R is equal to 425 sine 30 degrees plus P. Po, kung saan si P ay alam ko ng 391.6821 pounds sign ng 20 degrees. Pipindutin mo lang sa calculator. Ano po? Yan. 346.46 2. Ano po? Pounds. Ayan. Sir, how about the angle? Ba't hindi natin sinusol? Di sabi na, actually given yun sa problem, sabi vertical yung ating force. Ano po? Yun nga lang, ikaw ang mag-determine 
kung siya ay downward o upward. But obviously, upward siya. Ano po? Maliwanag yun. Kung ayaw mong maniwala, ay dissolve mo. Ano po? Di ba ang resultant natin ay nandito dito? So, pag sinolve mo siya, ano po? dapat uh, 90 degrees siya. Ayaw maniwala, theta sub r is arctan of f of y over f of x. Tama po ba? Tama. So, kung if f of x is 0, ano po, undefined yan, ano po, dapat ang makukuha mo dyan ay 90 degrees. Ano po? Yan. So, I'm showing you a lot of technique here. So, hopefully, maaral lang maayos. Ano po? Or else, sayang ang tinuturo ng set. Okay. Another example here. A trolley that moves along the horizontal beam is acted upon by two forces as shown. So, parang um, ito ay parang ito yung movable. Ano po, yung kung sa mga crane, siya po ay ito yung pinaka-crane. Tapos ito nagalaw siya, nausog. Ano po. So, this uh, trolley is being acted upon by two forces. Itong 1,600 Newton and unknown P. Hindi natin alam. Parang kanina, hindi rin natin alam. Pero, this time, yung alpha, hindi rin natin alam. Kanina kasi alam natin yun. Ano po? Pero, determine that by trigonometry, the magnitude and the direction of P. So, tinatanong sa atin kung ano yung P at saka yung alpha. Tapos, binigay niya yung ating force. Yan. Kanina, hindi to binigay. Ano po? So, ibis... Parang dalawa yung nawawala. Kanina nawawala yung force P at saka yung resultant R. Ngayon, ang nawawala is yung force P at saka yung kanyang direction. Kanina given yung direction. Ano po? And also, given yung direction ng resultant. Vertical. Ano po? Kaso pa saan siya? Nasa vertical na naman daw siya, sir. Ano po? Pero, what do you think? Pababa siya. Bakit? Hindi siya pataas. Eh, impossible yung pataas. Kasi yung forces natin, parang hinihila siya pababa. So, definitely, nasa side na to yung resultant. Ano po? So, alin dyan yung magiging axis natin? So, this will be our reference frame X and this will be our reference frame Y. Ano po? Anyways, so, solvin naman natin siya trigonometry. Ano po? So, how? Okay. So, Create ulit ako ng reference. Your x and y. Tapos, anong gusto nyo i-drawing ko first? Itong 1,600 or yung p? So, kung i-drawing nyo yung 1,600, ano po, nandi dito siya. So, nandi dito si 1,600. Yan. So, this is 1,600 newtons. And the angle... Ito po yung angle na tinutukoy, that is 15 degrees. Ano po? Tapos, itong P, paano ko siya i-drawing? Kung trigonometric po ang gamit natin, ano po, we have to draw this using triangular rule. So, nandi dito siya, si P, ano po, papunta dito. So, yan. So, ba bakit hanggang doon na naman? Kasi alam natin, ang resultant natin, ano po, ay vertical. So, ito yung ating resultant, R. Ibahin natin ng color. So, this will be our resultant, R. Papunta dyan. Vertical daw, pero based on our analysis, downward siya. 2,500 newtons. This is our resultant, R. Ang nawawala is itong P. Nasaan yung alpha, sir? Yung alpha, nandi dito. Po. So, anong alam ko lang? Alam ko, Po, alam ko itong side na to Ay, itong angle na to If this is 15, this is actually 75. Tama ba? 75 plus 15 is 90. So, so far, yun ang alam ko. Ano po? So, anong magagamit ko dito sa solve for P? Ha? So, ilabas natin yung triangle. Po. So, this is our triangle. Dito na lang natin lagay. Ito yung pinaka-triangle natin, mga kasama. So, yan. Alam ko to R is equal to 2,500 newtons. Hindi ko alam to P, pero alam ko to 75. Ano po? 
Tapos ito alam ko, 1,600 newtons. Eh di ba class, if I'm solving this, alam ko to. Although hindi resultant yung hinahanap natin, pero you can apply cos and law. Tama ba? Kasi uh, alam ko, ay nawawala to eh, di ba? So if that is P, ako, using cos and law, this P is equal to the square root of yung dalawang side na known. Ako, which is R, that is 2,500 newtons squared. Tama. Plus, yung isang side, 1,600 1,600 newton squared minus 2 o sidang natin times 2,500 times 1,600 cosine anong angle na gagamitin to sir? look at the diagram, kaya important ito ano bang nasa kabila niya o yung kanyang alternate angle So, that is 75 degree. Ano po? So, P is equal to, so, kung pipindutin niyo po yun sa inyong calcule, kayo na pumindut sa calcule, ha? So, that is 2,000 596.0446 newtons. So, that is the value of our P. Ano po? Ngayon, ang tinatanong is um, yung alpha natin. Ano po? Yung alpha natin is paano ko siya makukuha, sir? Analyze natin yung triangle, mga kasama. Ano po? So, if this is um, 75, this is 15. Tama po ba? Tama. So, kung yun ay 15, ano kaya ito? Hmm, hindi natin alam. Ano po? Alam ba natin ito? Di ba? Hindi. So, paano natin makukuha yung alpha sa tingin nyo? So, pagpalagay ko na lang ito ay Um, angel uh, beta. Ano po? So, ibig sabihin, itong angel side na to is beta plus 15. Tama po ba? Can I solve for that angel beta? Ano po? Alam ko na itong P. Alam ko to, Ano po? Tapos, alam ko to, So, solvein ko na lang siya. Pwede pala yung sir. Pwede. Ano po? So, Uh, nawawala ay beta. Ano po? So, sabihin natin, sign ng beta. Ay, taas ko lang. Sign ng, yun nga lang, beta plus 15. Ano po? Degrees, kasi yung buo na yun, divided by 2,500 newtons. Kasi yun ang nasa kablang side. Ano po? Tapos gamitin ko to kasi alam ko na yung ping ngayon. So, that will be kasi hindi ko magagamit to, kasi hindi ko alaman alam to, lalong mahirap kunin yon Ano po? So, that will be um, P or sine ng 75. Ito. Bakit yun ang nasa taas? Kasi ito nasa taas. I mean, dapat parehas ang sine. Ay, parehas na sine nasa taas. Divided by yung kanyang opposite na P, which is 2,596.0446. Ano po? Newton. Yan. So, cross-multiply lang tayo. O, so, ano mangyari dyan? Sine ng beta plus 15 is equal to sine 75. Ipo. So, 2,500 newton sine 75 divided by 2,596.0446 newton. Ano po? Cancelin nyo na yung newton. So, may lalabas dyan na uh, 2,500.75. May lalabas dyan na 0.9302. So, that is sine of beta plus 15. Paano mo susolve yung beta, sir? So, beta plus 15 degrees is equal to arc sine. Ganun pa rin. 
ililipat mo sa kabila. Yun nga lang, nagkataon na dalawa sila dito. 0.9302. So, beta plus 15 degrees is equal to arc sign ng answer nyo. So, meron ka dito 68.46 degrees. Ay, solve ko si beta. Lipat mo lang yung 15. 68.46 degrees minus 15. Ba, ang beta, minusan mo ng 15. So, 53.46 siya. Eh, sir, hindi pa yun ang sagot. Kasi, ang beta, eh, alpha ang hinahanap ko, yung, yung angle ng P. Eh, di ka-class, alam natin na ito ay 90. Ibig sabihin, papayag kayo na yung alpha plus beta ay 90. So, if I'm solving for alpha, that is 90 minus beta, na po, it's 90 minus 53.46 degrees, and that will be equal to 90 minus answer, 36.54. Ano po? Ha? Baka naman hirap na hirap pa sa pagpindot ng calculator. Mag-practice. Ano po? So, yan. So, um, yan. this is our answer. Using method of trigonometry. Ano po? So, is it possible to solve it using component method? You can try it. Ano po? So again, um, let me solve uh, the same example using component method and notice kung ano yung pinagkaiba ng mga solutions. Ano po? So, still, a trolley that moves along a horizontal beam is acted upon by two forces as shown. Determine, that, uh, determine so this time by component method, the magnitude and the direction of the force P so that the resultant is a vertical force that is 2,500 newtons in magnitude. So, if we're going to use a component method, this will be our reference frame. Ano po, ito yung ating pinaka X and pinaka Y axis. Ano po, i-drawing ko lang siya separately. So, ilitan lang konti ng sir. So, if this will be our axis, yan, or X and Y, sa nag-aak ngayon, si force 1,600. So, si 1,600, hindi dito siya. Actually, medyo nakahiga na siya kasi 15 degrees lang. Ano po? Pangalanan ko muna ulit siya na, gusto yung A na lang muna ulit. Ano po? Para lang mapakita natin. Ano po? Si A, ito yung 15 degrees. Ano po? 15 degrees. Ano po? So, 15 degrees yon Tapos, syempre, if you're going to resolve it into components, this will be our A sub Y. And of course, hanggang dito, ano po? This will be our A sub X. Ano po? Then, yung P natin ay nag a dito. Let me use another color green. So, ito yung P, tapos the angle alpha, ito po yung binigay na alpha, ano po? Tapos, uh, resolving it into components, this will be our P sub X, and this will be our P sub Y. Nandito. Yan. So, ganun pa rin, pero yun nga lang, ang ating resultant na yun is vertically downward. Ang resultant natin is downward, which is 2,000. 500 Newton. Ano po? So, sa summation pa rin, if R is equal to the square root of summation forces X squared plus summation forces Y squared, ano po? Pwede ko ulit sabihin na ito ay zero. Ano po? Wala na naman siyang component along the X axis kasi downward siya. If that's so, R, yung R natin ay equal na si square root of uh, F of Y. Ano po? Tama. So, that will be summation of f of y na lang. So, okay. So, solve natin ito. Um, ha? So, yung ating summation of f of x happens to be equal sa kay 0. Ano po? Maliwanag naman yun sa principle. Although, hindi talaga siya sasabihin sa problem, but through analysis, yun yung mayayari. 
So, by summation forces, o, drawing muna natin kung hindi pa kayo sanay, this will be your A, ito yung 15 degrees, ano po, tapos, this is your A sub X, as of force, your A sub Y, ano po, yan. So, ganun pa rin, A sub X is equal to A cosine 15, tama, kasi magkadikit, ano po, tapos ito yung opposite, kaya si A sub Y, ang ating A sine 15. Tapos, dito naman sa P, dito yung ating P, given yung alpha, I, I mean, uh, binigay ko nasan si alpha, pero unknown siya, this is our P sub Y, tapos this will be our P sub X. Ano po? Therefore, it follows, nakatapat siya si P sub X, P sub X is sine, P sine alpha, hindi natin alam parehas, tapos yung P sub Y is P cosine alpha hindi natin alam, magkatabi. So, by summation, forces x, ano po, is equal to, again, positive ang pahanan, tingin ka lang, dalawa lang yan, ano po, si negative a of x, kasi pakaliwa, tapos positive yung p sub x. Pero, alam po, basis sa analysis natin, this is zero. If this is zero, ano po, si negative a, ano po, si ne ano bang value ng a natin? 1,600. 1,600 newtons. Ano po? Uh, A sub x natin ay cosine 15. Ano po? Plus P sub x, which is P sine of alpha. So, napapansin mo yun, although naka-equate na siya kay 0, pero magkasama to Hindi mo siya ma-eliminate. Ano po? So, wala ka pang masasol dyan. So, solvin mo muna yung 16,000. Yung 16,000 uh, I, I mean, 1,600 rather, cosine 15, ito po ay equal lamang sa negative 1545.4813 newtons plus P sine ka alpha. Pero pwede mong ilipat. Pwede mong sabihin na 1545.4813 newtons is equal to P sine alpha. Po. So, let mo muna siya as equation number 1. Hindi pa natin alam. Ano po? So, next. Again, ilan ang nawawala natin? Dalawa. Isang P at saka yung alpha. So, two ha unknown tayo. Anong sabi ng sir? Saan tayo kukuha ng equation? Ano po? So, how many equations do we need? Kung ilan ang nawawala? So, we need two equations. At saan tayo kukuha? Summation forces X and summation forces Y. Ano po? So, doon tayo. Summation forces Y positive ang upward, ano po, is equal to, ano ba yung mga nasa y? Dalawa lang yan. Ano po, parehas pa lang pababa, negative ay minus py. Kaso, ano si f of y? Sabi natin, si f of y ay equal na sa resultant. At ang resultant ay binigay, 2,500. So, sasabihin mo, 2,500. Kaso, you have to consider the negative. Kasi, pababa ang resultant natin. Ano po, kanina, Ano, hindi natin na bilanggit. Ano po, nagkataon na positive kasi siya kanina. Kanina yung example natin kanina. Ano po? So, is equal to negative A, which is 1,600 Newton. Ang AYI sine, so sine 15, ano po, degrees, minus PY, which is P, o sine alpha. Ano? So, kung pipindutin natin, negative 2,500 Newton, Ano po, pwede bang ganito ang gawin natin? Yung P cosine X at P cosine alpha, dalhin ko sa kabila. Then, negative 1,000, negative 1,600, sine 15, po, is negative 414.1105 newtons plus 2,500. Tama. No, inilipat ko lang sa kabila. P cosine alpha po is 2,085.8895 newtons. Ano po? So, hindi mo pa rin masasod kasi dalawa yung unknown doon. Ano po? So, anong gagawin ko dun, sir? So, let mo to as equation number 2. O, 
So, anong sunod ni Steph? So, here's a technique. Ano po? Pwede mong gawin kasi, ah, pwede mong gawin, kunin mo yung, uh, from here, pwede mong kunin yung P, di ba? P sine alpha is equal to 1545, ganyan. A point 4813. Pwede mong gawin, i-divide mo ng sine alpha, both side, para makancel. Ano po? Tapos makukuha mo yung P dito, isasalpak mo dun. Pero ito yung technique na ginagamit ng sir, which is applicable kapag kaganyan mga cases. Ano po? Diba class, sabi natin, P sine alpha, ito, from equation number 1, is equal to 1545 0.4813 newton. Tapos yung from equation number 2, p cosine alpha is equal to 2085.8895 newtons. Yan. Ang gagawin natin, i-divide lang natin na po, para makancel na natin yung p. So ang kakalabasan, meron pang sine alpha divided by cosine alpha. Ano po? Then, pindutin na lang natin sa calculator yun. 1545.4813 divide answer po. So, that is 0.7409. Kaso, di ba class, pumapahid kayo na tangent over cos, ay, sine over cos and a tangent ng alpha. Tama. So, this 0.7409. Ano po? Cancel natin yung Newton, di ka? So, solving for alpha, that is arc tangent of 0.7409. Pindutin natin sa calculator, shift tangent, answer, 36.54 degrees ang ating alpha. Na po. So, alam ko na ngayon yung alpha. Ano pang isang hinahanap? Hinahanap niya pa rin yung value ng P. So, nakukukuha. So, siguro, pwede dito sa equation number 1 and pwede din sa equation number 2. So, using equation number 1, it's P sine alpha, where alpha is 36.54 degrees, is equal to 1545.4813 newtons. So, divide nyo lang po ng sine 36.54 both sides na po. Cancel na to, you have your P. So, so 1545.4813 divide sign ng naging sagot natin. So, you have 2596.0446 newtons. Ano po? So, I think, uh, tingnan natin kung parang sign ng naging sagot po kanina. Asan ba siya? Andi dito. So, ang naging sagot natin ay pakita natin. Yun. 36.54 ang angle na po, alpha and 2,596.0446 sakto. Yun nga lang, mapapansin mo ang haba ng solution siya. Ganun talaga, ano po. I mean, um, may mga method na mas convenient para dun sa mga given or problem, ano po, o yun na lang ang mamili kung ano mas convenient for you. Pinakita lang yun lang, sir, for the sake na ano, for the sake na makita nyo na pwede siyang i-apply for both formula. Ano po? So, this is for future use naman. Ano po? So, ganyan lang mag e sir, and hopefully, inyo pong na-appreciate. Ano po? So, ang technique dito, ano po, so, solvin mo siya Papanoodin mo yung video ng sir, then you're going to try to solve it on your own. Then after makuha mo na yung principle, magsasagot ka naman ngayon ng mga problem. Na may sagot na para may reference ka ng, ng sagot kung tama ka na o hindi. Para ma-validate mo kung natutunan mo talaga. Then after, yung problem set ng sir. Kaya ang sir ay may mga follow-up na problem sets. Ano po? So ganito lang yung tipo ng exam ng sir. Pababalik-balikin ko kayo. Ano po? So, kung mapapansin nyo, wala naman po akong ibang ginamit, kundi yun pa rin yun. Ano po? Kung anong tinuro kong principle yun, yun nga lang, uh, pinapaikot-ikot ko lang. And how uh, you manipulate 
and use the principle. Ano po? So, ayun. 